Det viser seg å være store og vedvarende problemer knyttet til Forsvarets bruk av blyfri ammunisjon. Soldatene opplever gjentatte helseplager ved bruk av ammunisjonen, i tillegg til tekniske problemer ved bruk i de fleste av Forsvarets våpensystemer. Vil statsråden vurdere å skaffe annen ammunisjon om nødvendig vanlig blyholdig ammunisjon til Forsvaret, og hvor raskt kan ammunisjonen eventuelt skiftes ut? Statsråd Faremo. Det er et viktig spørsmål som representanten tar opp. I stortingsmeldingen «Sammen for et giftfritt miljø. Forutsetninger for en tryggere framtid» framlagt høsten 2006, understrekes det at verdiskapningen i Norge så langt som mulig bør være uten miljøgiftutslipp innen 2020. I forsvarssektoren har arbeidet kommet langt, og regjeringens målsetting er fullt opp. Et tiltak som forsvarer anbefalt er å innføre blyfri ammunisjon. Blyfri ammunisjon er ikke bare bedre for miljø, det gir også mindre utslipp av helseskadelige stoffer. Og bly er et stoff som er helseskadelig, og barn og fostre er spesielt utsatt. Bruk av blyholdig ammunisjon kan i verste fall gi nerve- og hjerneskade. Innføringen av blyfri ammunisjon har imidlertid ikke vært problemfri. Det har oppstått brekkasje og funksjonsfeil på noen av våpnene, og soldatene har rapportert om helseplager etter gjennomført skyting. Og jeg har fått opplyst av forsvarssjefen at forsvaret grep fatt i disse problemene i 2009. Likevel blir det i dag fortsatt rapportert om helseplager under og etter skyting. Forsvaret har i dag et langt høyere forbruk av ammunisjon, blant annet på bakgrunn av behovet for opptrening til Afghanistan. Forsvarssjefen, i samarbeid med Forsvarets hovedverneombud og hele vernelinja i Forsvaret, har derfor iverksatt ytterligere tiltak. Arbeidsmiljø i Forsvaret skal være slik at ingen blir syke av å gå på jobb. Et samarbeid med arbeidstilsyn er innledet for å få råd og veiledning. Forsvaret opplyser videre at skytingen er redusert. Det er innført økt avstand mellom skytterne, og man unngår i dag å bruke overbygde og innebygde standplasser. Rapportering og oppfølging av soldatene etter gjennomført skyting er gjennom bedriftshelsetjenesten dessuten styrket. Et teknologiprogram ble startet opp ved Forsvarets forskningsinstitutt i 2010, som sammen med produsenten utvikler en ny versjon av blyfri ammunisjon. Denne har vist positive testresultater, og en prøveserie er under anskaffelse for videre uttesting. Det nedlegges mye arbeid både i forsvarssektoren og hos leverandøren for å komme fram til en forbedret blyfri ammunisjon. Blyholdig ammunisjon er hverken helsemessig eller miljømessig å foretrekke, og det er ikke aktuelt å erstatte dagens ammunisjon med noe som er dårligere. Takk. Tilleggsspørsmål, Eriksen Sørede. President, etter hvert som denne saken har rullet og gått over mange år, så kan det jo se ut til at skandalen også blir større. Soldatene blir altså veldig syke av det metallstøvet som stålammunisjonen avgir. De får urealistiske treningsforhold ved at de da må skyte på andre baner og andre øvingsfelt enn det de ellers er vant til, og de må også skyte med maske utendørs for å unngå at dette metallstøvet kommer inn i lungene. Vi vet også, som kanskje er enda, som fortsatt ikke har kommet så godt frem, at den effektive rekkevidden på ammunisjonen som man nå skyter med Forsvarets standardvåpen HK416 reduseres fra ca. 800 til 400 meter. Det betyr altså at man får mindre treffsikkerhet, og spredningen på ammunisjonen er større, på en sånn måte at feilmarginen er nå ca. 10 cm til hver side, mot normalt 2 cm til hver side. Det betyr altså at man er dårligere rustet til å utføre de oppdragene man skal, blant annet i Afghanistan. Tar ikke Forsvarsdepartementet og ministeren etter på alvor? Tilleggsvare, statsråd Farmo. President, uten å gå inn i detaljbeskrivelsen av situasjonen, så er det maktpåliggende for meg å forsikre meg om at forsvarssjefen tar denne problemstillingen på alvor. Uten å være ekspert på ammunisjon, så er det viktig for meg at her er både vernelinja og organisasjonene involvert sammen med arbeidstilsynet i arbeid for å finne bedre løsninger. Det er også selvsagt leverandøren, og at vi nå ser positive testresultater ved bruk av en ny versjon av blyfri ammunisjon er viktig å merke seg. 
og at det nå også er derfor anskaffet en prøveserie som er under anskaffelse for videre uttesting med sikte på å få avviklet og redusert dette problemet fortest mulig. Tilleggsspørsmål, Eriksen Søre. President, forsvarsministeren sa jo i sitt første svar at det nå er gitt ordre om å skyte mindre enn tidligere. Et av hovedproblemene, særlig i hæren, er jo at det allerede i dag skytes for lite, øves og trenes for lite, og at det er for lite ammunisjon. Hvis man nå legger til grunn at man skal skyte enda mindre for å oppfylle de kravene som stilles fordi man bruker stålammunisjon, så er det et alvorlig signal, president. Og jeg registrerer også at forsvarsministeren sier i sitt svar at det ikke er aktuelt å erstatte miljøammunisjonen med blyholdig ammunisjon. Spørsmålet mitt blir da, når vil statsråden og forsvarsdepartementet innse at grensen er nådd for bruk av den type ammunisjon som forsvaret i dag må bruke, og gå over til en annen type ammunisjon som sørger for at soldatenes sikkerhet og helse settes i høysetet, og ikke minst redusere risikoen for feilskytinger, ikke minst hva gjelder sivile i Afghanistan? Statsråd Farmo. President, jeg er glad for at forsvarssjefen nå har forsikret om at det er satt fullt fokus på å sikre en ny versjon av blyfri ammunisjon som reduserer og forhåpentligvis avvikler de helseutfordringene som dagens versjon av blyfri ammunisjon har gitt. Og det kan ikke være et poeng å erstatte noe som ikke er godt nok med noe som er svakere. Det er jobbet systematisk med dette over lengre tid med sikte på å få en versjon ammunisjon som tilfredsstiller både miljømessige og helsemessige krav, og selvsagt som kan nyttes best mulig for det øvrige formål det er tiltenkt.